ராமாயணம் வனத்திற்கு நடுவே ஒரு நந்தவனம் சீதா லக்ஷ்மணனின் உள்ளம் போல் இருக்கின்றது இல்லை ஆம்ரகுலநாதா இதன் அழகை கண்டவுடன் தேவர்களின் சிற்பியும் சிந்தனையில் மூழ்கி போவார் செல்வம் என்றும் என்னோடு இருப்பாய் வனவாசம் முடிந்து நம் இல்லத்திற்கு திரும்பியது போல் இருக்கிறது லக்ஷ்மணா கொடுக்கப்பட்ட இந்த சிறு சந்தர்ப்பத்திற்குள் எப்படி இந்த குடில் அமைத்தாய் ராமநாமத்தை உச்சரிக்கின்ற சிறு துரும்பு கூட இன்னொரு புவியையே உருவாக்கிவிடும் அண்ணா அப்படி இருக்கையில் யாம் தங்கள் உடன் பிறந்தவனாயிற்றே லக்ஷ்மணா வனவாச பயணத்தில் நீ எமக்கு துணையில்லை என்றால் எம்மால் இயங்க இயலாது அனைத்து பிராணனையும் இயக்கும் இறைவன் எம்மால் இயங்குவதாக கூறுகிறார் நீ எம்முடைய கேடயம் லக்ஷ்மணா ஒவ்வொரு கஷணமும் நிழல் போல் நீ வருவதால் மரணம் கூட எம்மை நெருங்க அஞ்சும் உமது மேனியை துன்புறுத்தி எமது மேனி காக்க வஞ்சனையில்லா பஞ்சனை தருகிறாய் உறவு முறையில் நீ எமக்கு தம்பி ஆவாய் ஆனால் பெற்ற தாயாக இருந்து பாசம் காட்டி பாதுகாப்பும் தருகிறாய் பிறந்த கடமையைத்தான் நிறைவேற்றுகிறோம் அண்ணா தாய் சீதைக்கு மட்டுமல்ல இந்த தமையனுக்கும் ஸ்ரீராமர் இருக்கும் இடம்தான் அயோத்தி எமது அயோத்தி உங்கள் பாதத்தில் பதிந்திருக்கிறது செல்வம் நீ மனது வைத்தால் சரித்திரத்தை சாய்க்க இயலும் அவனை விட்டுவிடு மனைவியின் பாதத்தில் மடாலம் விடுத்து அழுவது வருந்துகிறாள் அத்தருணம் பவ புண்ணிய மறந்தாளே தன் கோபத்தில் தானும் உழன்றாளே
பேதையவளும் மறக்க ஒண்ணாமலே துயரத்தில் மூழ்குகின்றாளே துயரத்திலே மூழ்குகின்றாளே சகித்துக் கொள்ள இயலவில்லை எமது பாவத்திற்கான சுமையை இத்தனை வருடங்கள் தாங்கி மனதும் சோர்ந்து விட்டது என் இறைவா எமது பாவத்திற்கான தண்டனை வழங்க யார் இருக்கிறார்கள் எனக்கு மன்னிப்பென்ற பிச்சை அளித்து ஒதுக்கிவிட்டார்களே தங்கள் உத்தரவோடு ஒரு கேள்வி கேட்கின்றேன் மாதா கை கை தங்கள் மேல் அளவில்லாத அன்பு கொண்டிருந்தார் பிறகு திடீரென்று அவர் மனம் மாறியதேனோ ஒரு கணப்பொழுது கூட தங்களை பிரிய நினைக்காத அவர் உள்ளங்களை நோகடித்து தங்களையும் பிரிந்து போக சொன்னார் அதுவும் பதினான்கு வருட வனவாசம் அளித்து லக்ஷ்மணா மாறாத மாயை பெற்ற தாயையும் விட்டு வைக்காது மனிதனின் மனம்தான் அவன் நண்பனாகின்றது விரோதியும் ஆகின்றது அந்த மன எண்ணங்கள் ஒருவனை இறைவனாக மாற்றுகின்றது உயர்ந்த ஸ்தானத்திற்கேற்றுகின்றது அதே மனம்தான் மனிதனை ராட்சசனாக மாற்றுகின்றது அவனை தாழ்த்தவும் செய்கின்றது எந்த ஒரு மனிதன் தனது மன எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்தவில்லையோ அவன் பாதை தவறுகிறான் எந்த ஒரு மனிதன் மனம் என்ற குதிரைக்கு கடிவாளமிடுகிறானோ அவன் தோற்பதே இல்லை விலையிலா இப்புவியில் மாறாத பொருள் என்று எதுவுமே இல்லை மாற்றம் ஒன்றை தவிர அந்த மாற்றம்தான் கைகேய மாதாவின் இதயத்தையும் மாற்றிவிட்டது இருப்பினும் அவரை குறை கூற இயலாது சுயநலம் சுயநலம் என்ற பயங்கர கோடரி நம் வேறையே அறுக்கும் பிறகு மனிதன் மனதில் தமது வேறை ஊன்றும் அன்பென்ற ஆயுதம் இருந்தால் சுயநலத்தை வேறறுத்து சொந்தங்களுக்குள் சுகத்தை தரலாம் இருப்பினும் சுயநலத்தின் பரிணாமம் மனிதனின் கண்முன் வந்து நின்றால் விவேகத்தை கொன்றால் தாம் இழைத்த கொடுமைகளின் விளைவு அன்று தெரியும் ஆனால் லக்ஷ்மணா விதி முடிவு செய்த வினைகள் விமலனையும் விட்டு வைக்காது எந்த ஒரு மனிதன் தனது மன எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்தவில்லையோ அவன் பாதை தவறுகிறான் எந்த ஒரு மனிதன் மனம் என்ற குதிரைக்கு கடிவாளமிடுகிறானோ அவன் தோற்பதே இல்லை விலையிலா இப்புவியில் மாறாத பொருள் என்று எதுவுமே இல்லை மாற்றம் ஒன்றை தவிர அந்த மாற்றம்தான் கைகேய மாதாவின் இதயத்தையும் மாற்றிவிட்டது இருப்பினும் அவரை குறை கூற இயலாது சுயநலம் சுயநலம் என்ற பயங்கர கோடரி நம் வேறையே அறுக்கும் பிறகு மனிதன் மனதில் தமது வேறை ஊன்றும் அன்பென்ற ஆயுதம் இருந்தால் சுயநலத்தை வேறறுத்து சொந்தங்களுக்குள் சுகத்தை தரலாம் இருப்பினும் சுயநலத்தின் பரிணாமம் மனிதனின் கண்முன் வந்து நின்றால் விவேகத்தை கொன்றால் தாம் இழைத்த கொடுமைகளின் விளைவு அன்று தெரியும் ஆனால் லக்ஷ்மணா விதி முடிவு செய்த வினைகள் விமலனையும் விட்டு வைக்காது நினைவு திரும்பியவுடன் 
தன்னை காண்பதற்கு பரதர் வந்துவிட்டாரா என்று மீண்டும் மாதா கேட்டா ஒரு மிளை அவன் வர மறுத்துவிட்டான் என்பதை நாம் கைகையை இடம் மறைத்துவிட வேண்டியதுதான் நீயும் வந்து விட்டாயா பாவியை பார்க்க நீ ஏன் வந்தாய் எமக்கு மன்னிப்பு மளித்து விடாதே பேராசை என்ற எரி தழல் கொண்டு அதிகாரம் உள்ளது இந்த அரியணையின் மீது அமர்ந்து விடாதே இது கலங்கத்தால் உருவானது இதன் மீது இதன் மீது தசரத மன்னரின் ரத்தக்கரை உள்ளதே எம்மால் தான் தசரத மகாராஜா இறந்தார் மாங்கல்யத்தை அறுத்தறிந்தவள் நான் தான் எனக்கு எப்போதும் மன்னிப்பு அளிக்காதே கைகை சுய நினைவுக்கு திரும்ப கைகை இனிமேல் சுய நினைவுக்கு திரும்ப என்ன ஆகும் உண்மையை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கஷணத்தில் எம்மால் எம்மையே வருந்த தவறிழைத்தோம் இல்லை அக்கா இப்பொழுது எனக்கு சுய நினைவு தேவையில்லை கன உலகிலேயே கரைந்து போகின்றேன் ராமனை கண்முன் நிறுத்தி உறைந்து போகிறேன் நினைவு திரும்பியவுடன் இந்த மாளிகை மயானமாக தெரிகின்றது இங்குள்ள ஒவ்வொரு வஸ்துக்களும் எம்மை கொலைக்காரி என்று அழைக்கிறது இங்குள்ள ஸ்தூபிகள் ஏன் சாரணங்களும் கூட மங்களத்தோடு மணாலனை சாகடித்தவளே வா மீதம் உள்ள எங்களையும் கொன்றுவிடு என்கிறது காரணமானே நடந்ததற்கு செய்தினை தீராதே பூமியில் செய்த தீவினை தீராதே கணத்திலே தீவினை தீராதே அவள் செய்த தீவினை தீராதே கணத்திலே தீவினை தீராதே அவள் செய்த தீவினை தீராதே பூமியில் செய்த தீவினை தீராதே ராமண்ணா வனவாசத்தின் இந்த பதிமூன்று ஆண்டுகளில் நாம் எத்தனை ரிஷி முனிகளை பார்த்தோம் என்று எண்ணங்களாலும் என்ன இயலவில்லை லக்ஷ்மணா நாம் ரிஷி முனிகளின் தரிசனம் பெற்றது இறைவனின் கரிசனமாகும் நாம் அவர்களது ஞானத்தை பெற்றுயர்ந்தோம் தவத்தின் மூலம் பெற்ற அவர்களின் தேஜசையும் ஒளி ரூபத்தில் கிரகித்துக் கொண்டோம் நடைப்பயிலாத நாம் படை நடத்த இயலும் அவர்கள் கருணை இருந்தால் சிருஷ்டிகளின் அனைத்து சுகங்களையும் இழந்த அந்த நல்லவர்கள் நாட்டை துறந்து உறவுகளை துறந்து ஆள் அறவமற்று பணத்தின் நடுவே அமர்ந்து தவம் செய்வது தன் சுயநலத்திற்காக அல்ல இவ்வுலகம் உய்ய அதர்மத்தையும் கொய்ய ஒளியோடு ஒளியாய் நின்று நமக்கு வழிகாட்டுகிறார்கள் அந்த நல்லவர்களை காப்பாற்ற வேண்டியது ஓர் நல்லரசனின் கடமையாகும் இந்த ரிஷி முனிகள் நம் அனைவருக்குள்ளும் பரம்பொருள் உரைத்திருக்கும் உண்மையை உணர்த்துவர் நமக்குள் உரைகின்ற சக்தியைத்தான் கடவுள் என்கிறோம் விஸ்வாமித்திரரே அதற்கு பெரும் உதாரணமாவார் அக்குரு சிரேஷ்டர் மகா அஸ்திரங்களை பெற்றிருந்தார் 
அந்த உண்மை புரிந்தும் ஒருமுறை கூட தமது ஆயுதங்களை அவர் பிரயோகித்ததே இல்லை அவ்வகை ரிஷிகள் சக்திகளை மிஞ்சிய சக்திகள் லக்ஷ்மணா அவர்கள் தரிசனம் பெற்ற கணத்தில் உலகத்தார் உயர்வும் பெறுகிறார்கள் லக்ஷ்மணா சீதா நாம் அக்னியின் அருகில் அமர்ந்தால் அப்பொழுது நமது சரீரத்தில் அக்னியின் ஜுவாலைகள் வெப்பத்தை சேர்க்கிறது ரத்தம் சூடேறுகின்றது ஏனென்றால் அக்னியின் தேஜஸ் நமது சரீரத்தில் பிரவேசிக்க துவங்குகிறது நமது ரத்த நாளங்கள் யோசிக்க துவங்குகின்றது அதே வகையில் நாம் மகா தபஸ்விகளின் அருகில் அமர்ந்தால் அம்மகான்கள் தவத்தால் பெற்றிருக்கின்ற அவர்களது ஒளி உலக ஞானம் உன்னத சக்திகள் அனைத்தும் ஒரு சேர இணைந்து நமது சூட்சம சரீரத்தில் பிரவேசித்து விடுகின்றது நாம் கேட்பதற்கு முன்னர் அவர்கள் நமக்கு ஞானம் என்ற வரத்தை தருகின்றனர் ஸ்ரத்தையோடு கேட்டால் சிரத்தையே தருவார்கள் ஆகையால் நாம் பாக்கியம் செய்திருக்கிறோம் உன்னத மனம் படைத்த தபஸ்விகளோடு நாமும் வாழ்கிறோம் யாரை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறீர்கள் மாதா ராமனை எதிர்பார்த்து ஏனென்றால் ஒருவிளை ராமன் லக்ஷ்மணன் சீத்தை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வரலாம் எங்கள் சரணங்களை தொட்டு வணங்கி எங்கள் ஆசைகளை பெறலாம் ராமன் வருவான் என்று தோன்றவில்லை அவன் தன் வாக்கை காப்பாற்றியே தீருவான் அதோடு ஈரேழு வருடங்கள் முற்று பெற இன்னும் ஒரு வருடம் மீதம் உள்ளதே ஒரு வருடமா கையே வனவாசம் இன்னும் முடியவில்லையா இன்னும் உள்ள அந்த நாட்களை கடத்த தினமும் ஒரு யுத்தத்தை எப்படி எதிர்கொள்வேன் ரகுகுலநாதா ரகுகுலநாதா எந்த சிந்தனையில் மூழ்கிவிட்டீர்கள் சரீரம் மட்டும்தான் இங்கிருந்தது மனம் எங்கு போனது சுவாமி அயோத்திக்கு சென்று விட்டது சீத்தை தாய் பூமியை பற்றி நினைத்தவுடன் தாயின் நினைவும் வந்துவிட்டன ஒன்று ஜென்ம பூமி இன்னொன்று ஜென்மதாத்ரி மனிதன் அவ்விரண்டிற்கும் கடன்பட்டிருக்கின்றான் பிதாவின் கடனை அடைக்க யா முன்னையும் லக்ஷ்மணனையும் பணத்திற்கு அழைத்து வந்தோம் இருப்பினும் காலம் முழுக்க காத்திருந்து பிள்ளைகளின் நன்மைக்காக அனைத்தையும் கொடுத்த தாயை அடியோடு மறந்துவிட்டோம் அவர்களுக்கு சேவை செய்யவும் இல்லை எப்பொழுது அடைக்கப் போகிறோம் அவர்களுடைய கடனை பிள்ளை பிராயத்தின் போது நாங்கள் குருகுலம் செல்கையில் அப்பொழுதும் மூன்று மாத்தாக்களும் ஒரு சேர தடுத்தார்கள் அன்பால் கண்ணீர் வடித்தார்கள் பிள்ளைகளை பிரிந்து மாதாக்களின் மனம் துடித்தது இன்னும் நினைவுள்ளது அதன் பிறகு நாம் வனவாசத்திற்காக வெளியேறியதால் அப்பொழுதும் மூன்று மாதாக்களின் கண்களில் கண்ணீரோடு உயிரும் வெளியேறியது அதற்கெல்லாம் முடிவாக வனவாசத்தின் இறுதி வருடமானது விரைவாக முற்று பெற்றுவிடும் பிறகு நாம் மூவரும் அயோத்திக்கு செல்லலாம் அப்பொழுது மூன்று மாத்தாக்களையும் நெஞ்சமுறத் தழுவி கண்ணீரையும் துடைத்திருவேன் சீதா நாம் திரும்பி வரும் வழிநோக்கி காத்திருக்கும் தாய்கள் பல வருடம் நின்று கொண்டிருந்ததால் மாதாக்களின் பாதங்கள் நோகலாம் நான் அவர்களின் பாதங்களை பற்றி பிணி தீர்க்க வேண்டும் தூயவர்களின் துக்கங்களை துடைத்தறிய வேண்டும் இதற்கு பிறகு நமக்குள் பிரிவில்லை என்று வாக்குறுதி கொடுத்து உறங்கச் செய்வேன் தண்டகாரணத்திலிருந்து செய்தி அனுப்புகின்ற நிலை உருவானால் 
மூன்று மாதாக்களுக்கும் செய்தி அனுப்பலாம் பணவாசம் முடிந்து விட்டது நாங்கள் மூவரும் வருகிறோம் தாயி இனிமேல் காத்திருக்க அவசியமில்லை என்று செய்தி தரலாம் சீதா நாம் திரும்பி வரும் வழிநோக்கி காத்திருக்கும் தாய்கள் பல வருடம் நின்று கொண்டிருந்ததால் மாதாக்களின் பாதங்கள் நோக்கலாம் நான் அவர்களின் பாதங்களை பற்றி பிணி தீர்க்க வேண்டும் தூயவர்களின் துக்கங்களை துடைத்தெறிய வேண்டும் இதற்கு பிறகு நமக்குள் பிரிவில்லை என்று வாக்குறுதி கொடுத்து உறங்கச் செய்வேன் தண்டகாரணத்திலிருந்து செய்தி அனுப்புகின்ற நிலை உருவானால் மூன்று மாதாக்களுக்கும் செய்தி அனுப்பலாம் பணவாசம் முடிந்து விட்டது நாங்கள் மூவரும் வருகிறோம் தாயி இனிமேல் காத்திருக்க அவசியமில்லை என்று செய்தி தரலாம் மகாதேவி சற்றங்கே கவனி அந்த பாழடைந்த குடிலுக்குள் சூர்பனகையின் புத்திரன் சம்பரன் என் காலகட்கத்தை அடைய எம்மை நோக்கி தவம் செய்கிறான் வேறொரு புறம் இவனின் மாதா தமது புத்திரனின் தவத்தை எண்ணி ஆனந்தத்தில் இருக்கிறார் உன் பிள்ளையின் தவம் பூர்த்தி பெறட்டும் புண்ணியத்தின் பேரை சொல்லி தவம் செய்வோரையும் வேள்வி நடத்துபவரையும் இன்று முதல் மரண வாயிலுக்கே அனுப்பி வைப்போம் அந்த ரிஷி முனிகளோடு சேர்த்து அகஸ்தியனையும் அஸ்தியாக்கி விடலாம் போதும் அண்ணா இன்னும் ஒரு முகூர்த்த சமயத்தில் இந்த தண்ட காரூண்யத்தையே நாம் ரிஷிகள் அற்ற இடமாக்குவோம் அந்த சுதீஷனோ அல்லது அகஸ்தியனோ ஏன் தவமோ யாகமோ இருக்காது எப்படியும் என் புதல்வன் சோர்பனகை பெற்ற சம்பரன் தமது தவத்தை பூர்த்தி செய்த பிறகு கால கட்கம் என்ற ஆயுதத்தை அடைவான் கால கட்கம் அதுதான் ரிஷி முனிகளின் அழிவு அவர்களது ராவணனின் உடன் பிறந்தவர்கள் பகல் கனவு காண்பதிலும் அரக்க குணத்தை நிரூபிக்கின்றனர் பார்வதி இவர்கள் அனைவரும் இணைந்து பிரபுவின் வனவாசத்தின் இந்த பதினான்காம் ஆண்டை எளிதாக முற்றுப்பெற விடமாட்டார்கள் இவர்களால் ஏற்படப் போகும் அக்கிரமங்களால் பிரபுவின் வனவாசத்தின் இறுதி வருடம் மிகவும் நெடியதாக தோன்றும் மகாதேவா சோர்பனகையின் புத்திரன் தங்களை மனதில் நிறுத்திய தவத்தை நடத்துகிறான் அது நிறைவடையாது என்ன கூறுகிறீர்கள் என் திருவிளையாடலில் ஒரு விளையாடல் அது எமை இயக்கும் இறைவனே வணக்கம் நலம் பெற வாழ்த்துகின்றேன் மாதா பார்வதிக்கு வந்தனம் என்றும் வெற்றி உண்டாகட்டும் யாம் தங்களது கால கட்கமாவும் இந்த கைலயம் பதியின் தோல்வியற்ற ஆயுதமாவும் தேவாதி தேவனே நான் சூர்பனகையின் புத்திரன் சம்பரனின் கரங்களுக்கு போய்விடக்கூடாது அது உலகிற்கு அழிவைத்தான் தரும் அக்கொடியவன் தமது தீய எண்ணத்தை பூர்த்தி செய்து கொள்ள தங்கள் ஆயுதமான எம்மை அடைய எண்ணுகிறான் இருப்பினும் கைலயம் பதியே மனித ரூபத்தில் இருக்கும் பிரபுவுக்கு யாம் சேவை செய்ய எண்ணுகிறோம் ஆகையால் சம்பரனிடம் போய் சேராது சுமித்ரை என்ற லட்சுமணரிடம் போய் சேர எண்ணுகிறோம் ததாஸ்து நன்றி சுமித்திரை ஈன்ற லட்சுமணரே 
வையகத்தின் வினைகள் இருக்கும் கைலயம் பதியின் ஆயுதமான காலகடகத்தின் வணக்கம் நல்லுள்ளும் கொண்டோரே தாங்கள் எம்மை ஏற்றுக்கொள்வீர்களா உங்களை ஏற்றுக்கொள்ள புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் எங்கள் கைலாயம் பதியே தாங்கள் எம்மை அனுகிரகித்து விட்டீர்கள் தங்கள் மாறா கிருபையை எமக்கு என்னாலும் அருளுங்கள் இதன் ஒரு வீச்சில் பிரபஞ்சமே அழியும் என்பார்கள் அதை சோதித்துவிட வேண்டியதுதான் அப்பாழடைந்த குடிலுக்குள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் இதன் பலத்தை பரிசோதிக்க அக்குடிலை பயன்படுத்துவோம் ஆயுதத்தை சோதித்து பார்க்க அறியாமல் ஒரு தபஸ்வியின் உயிரை அழித்து விட்டேன் ஸ்ரீ 